Je fais cette vidéo pour les gens qui ont l'impression qu'ils sont toujours malades ou que leur grippe dégénère toujours en autre chose, bronchite, sinusite, etc. Si vous êtes tanné d'aller toujours à la clinique, euh, que ce soit avec votre enfant ou pour vous-même, écoutez cette vidéo. Il y a peut-être des choses que vous ne faites pas de la bonne façon et euh, je vais vraiment tenter de résumer le tout le plus simplement possible. Donc, je rappelle que j'ai une formation... Euh, je suis biologiste, donc oui, j'ai étudié l'immunologie, la microbiologie, les infections, c'est quand même ma force. Je suis aromathérapeute, certifiée également, donc je connais bien la gestion des infections également avec l'usage des huiles essentielles. Et j'ai une formation également complète en naturopathie pour enfants. En plus, je côtoie à la journée longue des enfants avec mon travail en CPE. Donc, voici une explication qui se veut très simple. Quoi faire lorsque vous avez une grippe ou que votre enfant a une grippe? Les règles de base qu'on a malheureusement trop perdues avec la société actuelle. Euh, malheureusement, on est trop dans la performance, performance au travail. Il faut absolument que les enfants aillent à l'école ou à la garderie à tout prix. Mais rappelez-vous la base, de la base quand on est malade. Et c'est ce qu'on faisait moi dans mon temps. Je ne suis pas si vieille que ça. Je ne suis pas jeune, mais je ne suis pas si vieille que ça. Et dans mon temps, quand je faisais de la fièvre, ben Ma grand-mère ou ma mère, on, on disait, va faire une bonne suite, habillez-vous chaudement, on se frictionnait, on allait sous les couvertures et on laissait la fièvre faire son travail, ce que les gens aujourd'hui ont oublié euh, de faire. Le rôle de la fièvre est super important lorsque vous êtes malade. Donc, principe de base, quand on attrape une, que ce soit un rhume, une grippe, normalement c'est viral, évidemment, euh, mais je vais vous parler comme comme je vous dis, des infections virales, parce que c'est ce qu'on retrouve le plus. Donc, quand on est malade, on, le corps a besoin d'abord de beaucoup de repos. Donc, ce n'est pas le temps de prendre un médicament miracle pour aller travailler. Ce n'est pas le temps non plus de donner du Advil Tylenol à votre enfant pour qu'il aille à la garderie ou à l'école. S'il fait de la fièvre, il a besoin de repos. S'il commence à être malade, il a besoin de repos qu'il fasse de la fièvre ou non. Donc, premièrement, repos. Ensuite, on s'hydrate beaucoup. Euh, donc, le corps va produire des déchets, le corps va devenir plus acide. C'est important de boire beaucoup, de prendre des repas légers. Notre corps veut se défendre contre l'agent infectieux. Donc, ce n'est pas le temps de lui donner des gros repas lourds, difficiles à digérer. Euh, le corps ne veut pas passer son temps à digérer, il veut passer son temps à lutter contre l'agent euh, infectieux. Donc, bouillon, liquide, beaucoup de tisane. Euh, il y a plein de plantes qu'on peut prendre pour aider vraiment à augmenter notre force, notre système immunitaire. Et troisièmement, si votre corps fait de la fièvre, c'est une bonne chose. Euh, c'est parce que son système immunitaire est vraiment en bon état. Il fait son travail. Et pourquoi le corps élève la température? C'est pour limiter euh, l'infection. C'est pour vraiment, c'est votre... C'est une arme. Le corps, il n'est pas bête, il est super bien fait. Comme je dis dans mes formations, dans mes consultations, le corps est merveilleusement bien fait. Il faut l'écouter. Donc, si vous faites de la fièvre, ne prenez pas un, de l'acétaminophène, des buprofènes à tout prix pour aller travailler. Laissez le corps se défendre. Laissez la fièvre faire son travail. Le corps va élever la température du, de, du corps en faisant de la fièvre. Pourquoi c'est pour limiter la propagation de l'agent pathogène. C'est pour aider votre système immunitaire un peu comme, on peut voir ça comme une, vous avez une armée à l'intérieur. Okay? Vous avez une petite, des soldats, soldats, comme vous voulez les appeler. Et quand il y a une infection, eux autres, ils vont s'activer pour limiter la, la propagation et pour euh, détruire l'envahisseur, si on peut dire. Et la fièvre, elle a vraiment un rôle pour les aider. Donc, si vous prenez tout de suite un médicament contre la fièvre, ce que ça dit à votre système immunitaire, c'est d'aller, tais-toi, fais pas ton travail et va te coucher. Donc, votre armée va être à moitié déstabilisée parce qu'elle n'aura plus d'armes, la température va être normale. Qu'est-ce qui arrive quand votre température est normale et que vous avez une infection? Bien, ça va continuer à progresser, ça va aller peut-être vers les poumons, ça va peut-être aller vers les sinus. Et vous allez euh, travailler parce que vous avez pris un médicament contre la fièvre, vous pensez que vous êtes assez en forme pour aller travailler, donc vous épuisez votre corps. Et ça fait que malheureusement, souvent ces personnes-là ont l'impression après que ça rechute, le, le, la, la grippe revient, mais elle n'était pas partie, elle n'était pas soignée comme il faut. 
Et ça dégénère souvent, je vois ça, les gens vont consulter en clinique après parce que ce ne sont pas soignés dès le début. Donc, laissez vraiment le temps, prenez congé, occupez-vous vraiment de vous ou de vos enfants, c'est la priorité, votre système immunitaire doit faire son travail et euh, comme je vous dis, votre santé, il n'y a pas de prix pour votre santé, donc oubliez, prenez congé, prenez ça. Comme je vous dis, même si vous n'avez plus de journée de maladie, prenez-le pareil, vous êtes malade, vous avez besoin de repos. Et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, c'est de comprendre que le principe de la fièvre, c'est votre ami et non votre ennemi. Euh, ce qu'on pense malheureusement un peu trop rapidement de nos jours. Donc j'espère que, que vous allez mieux comprendre le but de la fièvre, évidemment, je ne parle pas des conditions particulières de santé. Si vous avez une, une condition particulière de santé, vous êtes suivi par un professionnel de la santé, continuez à aller le consulter. Je parle de façon générale pour Monsieur, Madame, tout le monde, pour les enfants en général qui ont une bonne santé. Mais questionnez-vous à savoir si vous faites la bonne chose quand vous êtes malade. On a des plantes extraordinaires pour aider le corps à lutter contre les agents infectieux, on a des huiles essentielles extraordinaires, on a des extraits de plantes, des teintures mères qui sont super bonnes également, tout dépendant de l'âge de la personne, mais ces produits naturels-là ne vont pas empêcher la fièvre de faire son travail, ils vont juste aider, donner des outils supplémentaires à votre armée, à votre système immunitaire, pour qu'il se débarrasse complètement de l'agent infectieux et que vous soyez complètement guéri quelques jours après. Donc, on veut qu'un rhume reste un rhume, on veut qu'une grippe reste une grippe et on ne veut pas que ça dégénère en infection plus sérieuse. Donc, voilà, faites circuler la vidéo pour que ça soit peut-être plus connu dans votre entourage et je vous souhaite une bonne journée.